தமிழ் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய பகுதியில் நாம் பார்க்க இருப்பது சாணக்கிய நீதியிலிருந்து உயர்ந்த மனிதன் யார் எப்படிப்பட்டவர் எப்படி இருப்பார்கள் என்பதை பார்ப்போம் உயர்ந்த மனிதர்கள் எதை செய்யலாம் எதை செய்யக்கூடாது எது தர்மம் எது தர்மம் இல்லை எது அனுகூலமானது எது கெட்டது என்று அறிந்தவனே உண்மையில் உயர்ந்தவன் உயர்ந்த மனிதர்கள் அனைவரும் எழுத்துக்காட்டான ஒரு குணத்தை பெற்றிருக்கிறார்கள் அவர்கள் செல்வத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை ஆனால் தங்கள் செல்வந்தர்களாகிவிட்டால் மிகவும் பணி உள்ளவர்களாகி இருப்பார்கள் அடக்கத்தின் சிறப்பை உணர்ந்தவர்கள் அவர்கள் கனிவான மொழி கடவுள் வழிபாடு அந்தனரை திருப்தி செய்தல் தானம் அளித்தல் ஆகிய நான்கு பண்புகளை உடையவன் உயர்ந்தவன் இமயம் இடம் பெறலாம் ஏழு கடலும் கலவரப்படலாம் ஆனால் உயர்ந்த மனிதர்கள் தங்கள் பாதையிலிருந்து விலகுவதில்லை சாமர்த்தியம் உள்ளவன் கையில் கிடைத்ததால் உபயோகமற்ற பொருளும் உபயோகமாகிறது சாமர்த்தியம் இல்லாதவன் கையில் கிடைக்கிற விலை மதிப்பற்ற பொருளும் தகுதியற்றதாகி விடுகிறது அதமர்கள் செல்வத்தையும் மத்திமர்கள் செல்வத்தோடு மரியாதையையும் சம்பாதிக்க விரும்புகிறார்கள் உத்தமர்கள் மரியாதையில் மட்டுமே அக்கறை காட்டுவார்கள் உயர்ந்த மனிதர்களின் உண்மையான பொக்கிஷம் மரியாதை மட்டும்தான் உயர்ந்த மனிதர்கள் தங்களுடைய காலை நேரத்தை சூதாட்டத்திலும் மாலை பொழுதை பெண்களுடனும் இரவை திருடர்களுடனும் கழிக்கிறார்கள் என்றால் திகைப்பாக இருக்கும் மேலோட்டமாக படிக்கிறவருக்கு சாணக்கிரின் ஸ்லோகம் அவ்வாறு குறிப்பிடுவதாக தெரியும் ஆனால் மதிநுட்பம் வாய்ந்த சாணக்கியரோ மகத்தான அர்த்தத்தில் அதனை சொல்லியிருக்கிறார் உயர்ந்த மனிதர்கள் காலையில் பாரதம் படிக்கிறார்கள் அது தருமரின் சூதாட்ட மயக்கத்தால் விளைந்ததை சொல்கின்ற நூலாகும் மாலையில் அவர்கள் இராமாயணம் படிக்கிறார்கள் அது சீதையின் மீது இராவணன் மைல் கொண்டு சீரழிந்ததை சொல்வதாகும் இரவில் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மாவை பற்றி படிக்கிறார்கள் கோகுலத்தில் வளர்ந்த கிருஷ்ணன் வெண்ணை உண்ட கல்வன் மட்டுமல்ல கோபிகையரின் உள்ளம் கவர்ந்த கல்வனும் ஆவான் உயர்ந்த மனிதர்கள் காலத்தை கழிக்க மாட்டார்கள் நல்ல விஷயங்களை தெரிந்து கொள்வதில் செலவழிக்கிறார்கள் அவர்களின் அறிவின் தேடல் எப்போதுமே இருக்கவே செய்கிறது இந்த பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ